Usisahau kusubscribe, ku like na ku comment. HBT Kwanza waliopo Dar es Salaam wajumuike nasi siku ya Jumamosi tuje tusafishe ile fukwe pale Salenda na hii itakuwa kwa udhamini wa mo extra na mbunge wetu wa Ilala bahati nzuri ndio waziri mwenye dhamana ya mazingira katika nchi hii Mheshimiwa Musa Azanzungu ataungana na wana Simba wenzie narudia Wana Simba wenzie waziri wake au muondolee usimba wake kufagia au kufanya usafi kwenye fukwe ya bahari ya Hindi eneo la Salenda Bridge tutaifanya siku ya Jumapili asubuhi saa mbili ana Simba huko kwenye fukwe nazo fukwe nyingi tusafishe nataka wiki hii tufanye matukio ambayo yatofautishe sisi na klabu nyingine ndio maana another level Hiyo ni nini? Jumamosi eh. Kwa pamoja tarehe 15. Jumapili tuna mpunga klabuni dua. Lazima tuwarehemu wazee wetu waliotangulia mbele ya haki. Wana Simba waliofanya mema, waliofanya makubwa kwenye club hii tutawarehemu. Huo ni utamaduni ulioanza kwa miaka mingi ndani ya club ya Simba kuanzia saa sita mchana klabuni msimbazi tutakuwa na mpunga wali yes dua iende bila ubwabwa hamna dua hiyo haifiki eh biryani ya ngamia itakuepo jumamosi jumapili tarehe na sita. na na kwa kweli kwa sababu ya ufinyu wa nafasi tutawaomba viongozi wa matawi wawakilishi wa matawi yote ya Dar es Salaam na kama wale walokuwa mikoa jirani wajumuike pale tuweze kuwarehemu. Hii tumeifanya ni utamaduni. Dua huwa ina faida moja kubwa. Mnapomuomba Mwenyezi Mungu hata kama kulikuwa na jambo baya litatokee, basi dua inakuwa imekinga. Dua wanasema wazee dua inazidi kudra. Kudra manake ni jambo ambalo Mungu keshalipanga. Lakini ukifanya dua inafuta ile kudra. Kwa hiyo sisi huwa tunafanya dua hivi kama kuna jambo limeandikwa baya basi angalau kwa dua ile lilifute. Na mmeona faida ya dua kwa mfano tulifanya mwaka jana hata 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 maamuzi ya wakili msomi ni dua hizo yanafuta mambo ambayo yalipangwa. Nitambue Haji Manara na ataweza kutambulisha basi kuzima ambayo ameambatana nayo. Haji Karibu sana. Asante. Uh, habari za mchana uh, wanahabari wenzangu na wa Tanzania ambao wanatusikiliza hivi sasa kupitia partners wetu kwa maana ya official broadcaster wa Simba Azam TV lakini pamoja na kupitia page zetu zote eh, za Simba lakini na kwa wale ambao wengine wanaurusha moja kwa moja mkutano huu muhimu uh, kwa siku ya leo kwa faida ya mpira lakini na kwa faida ya klabu ya Simba leo hatujawaitia jambo lingine labda expectation expectation zenu zilikuwa kwingine lakini always naomba Simba huwa mambo yake huwa hayatabiriwi. Yaani huwa hatokei mtu akajua tunachokuja tunacho nacho. Tumetengeneza hivyo, mfumo umetengenezwa hivyo na, na eh, kwenye bodi yetu na sisi kwenye management. Kwa hiyo najua wengine labda mlikuwa mnajua leo tunakuja hivi kumbe Simba leo inakuja na jambo kubwa kuliko ambalo nalifikiria kesho Mwenyezi Mungu akipenda tarehe 14 August tunazindua wiki ya Simba wiki ya Simba 
nafahamu ukiacha mwaka jana tukawa na mabadiliko ya ratiba za Champions League miaka yote wiki ya simba kilele chake inakuwa ni tarehe nane ile siku yenyewe inaitwa simba day tarehe nane august na kwa kuwa mwaka huu kutokana pia na mabadiliko ya ratiba za ligi kote duniani ikiwemo Tanzania imebidi tubadilishe wiki ya simba na simba day yenyewe badala ya kuwa tarehe nane safari hii kwanza kesho ndio inaanza wiki ya simba na kilele chake ni tarehe mbili siku ambayo ndio ile naita Simba Day. Wiki hii ya Simba inaitwa Champions Week. Champions Week sponsored by Sportpesa. Wiki ya mabingwa inaitwa. Wiki hii mabingwa tunajinafas. Tunaomba wa Tanzania wengine watu wachie wiki yetu tunalo jambo letu kilele chake ni tarehe mbili August tuna mambo mengi tunatarajia kuwafanya katika Champions Week na pale kwenye Champions League week inaokaa pale juu inakuja chini yake another level mwaka jana tukuja nini next level This is Champions Week. Champions Week another level sponsored by Sportpesa. Ndio main sponsor wa club ya Simba. Narudia. Champions Week another level. Ndio maana Champions League week ndio maana kuweka hizo trophies. Bahati mbaya sana flight imechelewa ya ya, ya ile trophy yetu tuliochukua jana kule Mwanza takiwa nao likae hapa. Msimu mmoja tumepata mataji manne. Mataji manne. Hakuna klabu iliyofanya hivyo Tanzania. Official trophies za nchi. Sio sio trophies za, za nchi. Yaani za taifa. Zote nne tumechukua. Na kama ligi ya vijana ikiendelea tunachukua na ya tano. So far tunaongoza ligi ya vijana na 17 anake huo ndio ukubwa wa club ya Simba. Ndio maana tumesema another level. Tunakuona wake kwa vijana si Champions ya nchi, Azam Federation, Charity Shield, kila kitaji litakalotokea nchi tunabeba. Kwa hiyo tumeanza hivyo na ndio maana tunaita another, another level. Na naamini wana habari kupitia nyinyi tutasaidia sana katika kuelezea wiki yetu hii. Kesho tuna mambo makubwa matatu katika mwanzo wa wiki ya Simba au Champions Week. Mchana tunatarajia kuzindua new logo, logo mpya ya club ya Simba. Najua Simba imeingia katika mabadiliko ya kimfumo kwa lazima tuendane na matakwa ya sasa logo yetu sio kwamba ilikuwa mbaya lakini tumeiboresha ili endane na matakwa ya sasa ya soko la mpira na soko la kibiashara mliona katika account zetu tukiwaomba wa Tanzania wa, wa create na wana simba watuletee logo zao baada ya majadiliano bodi imepitisha logo ambayo kesho mchana tunatarajia kuilaunch new logo ya club ya Simba ndio ndio another level hiyo si kwamba tunaondoka katika utamaduni hapana ukiangalia okay, hata clubs kubwa nyingine duniani Manchester Chelsea Barcelona zote zinafanya mabadiliko ya, ya wakati mwingine club nyingine huko ambazo sisi hatuwezi kufanya zishafanya mpaka mabadiliko ya jezi Manchester walikuwa wanavaa jezi zao za, za, za njano miaka zamani. Wakaona mm -mm, tatizo hili. Wakaja kuvaa jezi nyekundu. Kwa hiyo sisi sisi tutabaki na nyekundu na nyeupe kama kama main colors za club 
lakini tumeiboresha na kubadilisha logo ya klabu ya Simba ambao kesho tunailaunch. Kesho hiyo hiyo baada ya muda mdogo tu logo ile kishatembea tuta launch jezi za msimu wa 2020 another level this is another level tuna launch hiyo 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 jezi mpya msimu tulikuwa tu launch wakati wa wa, wa mechi angao ya jamii lakini tukasema kwa nini tusisubiri kuwa paraha wana simba kwenye wiki yao. Kwa kesho tuna launch logo, second tunakwenda ku launch jezi mpya ya msimu. Always simba inaanza, wengine wanafuata. Baada ya ku launch jezi ya msimu, kesho hiyo hiyo pia tutaanza kutambulisha wachezaji wapya wa msimu unaokuja wa 2021 Watu wale dan tuko kimya nyenye mjeuna mtandao wote wala wanaandika hakuna mahali zaidi ya utambulisho wa wakili msomi hakuna mahali tumemtambulisha mchezaji mpya Kwa hiyo kesho tunaanza wakili msomi shughuli yake ishaisha na jambo lake limekamilika kesho katika wiki ya simba tunaanza na vitu vitatu tuna launch logo mpya ya simba tuna launch jezi mpya ya msimu lakini tunaanza kupitia account zetu za social media mnajua simba ina utaratibu wake haiwezi tu picha ikawa unapita kwenye magroup tu huko ya whatsapp mara si imepenya kwa nani ha, 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 ha. na haivuji <laughs> tunajijua tulivyo kwenye management na, na, na viongozi wetu wa bodi Haivuji, haivuji. Hakuna mtu atakayeweza kuvujisha. Lazima usubiri. Kwa hiyo tutawaambia kesho eh, Rabi Rabi na Chiko watawaeleza kule muda gani tutaanza kutambulisha wachezaji wetu. Kwa hiyo kuanzia kesho tutaanza kutambulisha wachezaji tutakaowatumia kwenye season ya 2021. Jumamosi Mungu akipenda tarehe 15 asubuhi saa mbili kamili wiki ya Simba inaendelea tutakuwepo maeneo ya Salenda Bridge upande huu kama utoka huku hapa mwanzo hapa kufanya usafi katika fukwe ya bahari ya Hindi na tumechagua Salenda hapa wana simba kokote walipo tunaomba tujumuike kama uko mikoani uko Tanga uko Zanzibar uko kilwa unaweza ukashiriki mkajiorganize mka, mka, naomba naomba mkutano ni wangu ni ndio mwenye mkutano kama una ngea mtu mwingine nipishe siniharibie shughuli usisahau kusubscribe ku like na ku comment